മാത്തമാറ്റിക്സ് ഏറ്റവും ഈസി സബ്ജക്റ്റാണ് അത് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടല്ല പഠിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണം ഹയർ സ്റ്റുഡൻസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് പുതിയ ചാപ്റ്ററാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് നയൻത്തിലെ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് വളരെ സിമ്പിൾ ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മുടെ എയ്ത്തിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷനാണ് എയ്ത്തിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം ചെയ്തു വച്ചിരുന്നു അല്ലേ ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തു വെച്ചതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് മീൻസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് മീൻസ് കളക്ഷൻ ആൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റയാണ് അപ്പോൾ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് എയ്ത്തിൽ വെച്ചു ഇനി ആ കളക്ട് ചെയ്ത ഡേറ്റയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആവറേജ് ആയിട്ട് ഫൈൻ ചെയ്യണം അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അത് രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആവറേജ് ഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യാം ഓക്കെ ചാപ്റ്ററാണ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ എയ്ത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇങ്ങനെ ടാലി മാർക്സ് എല്ലാം ചെയ്ത് ഫ്രീക്വൻസി ടേബിള് ഉണ്ടാക്കി അല്ലേ ഇത് ടാലി എന്നിട്ട് ഫ്രീക്വൻസി ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ എക്സ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ടാലി മാർക്സ് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഈ ടേബിള് നമുക്ക് നേരിട്ട് തന്നേക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവറേജ് ഫൈൻ ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് ആവറേജ് ഫൈൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആവറേജ് ഫൈൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതാ ഫസ്റ്റ് വർക്കൗട്ട് എക്സാമ്പിളാണിത് നോക്കൂ ഇവിടെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടു ടൈംസ് ഉണ്ട് ടു ടൈംസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ടൈംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് വന്നേക്കുന്നത് ടെൻ എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ആണ് ടോട്ടൽ ഇവിടെ ടോട്ടൽ ട്വൻറ്റി നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് കണ്ടേ ഡെയിലി വേജസ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് പേരുടെ ഡെയിലി വേജ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഓരോന്നും എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്യണ്ട നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് ഫൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എത്ര കിട്ടി നോക്കൂ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫോർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോറും രണ്ട് സീറോ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇനി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫോർ അപ്പോൾ ഞാൻ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് വൺ എ വൺ തൗസൻഡ് നമുക്ക് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടി ഇനി ദേ ഫൈവ് അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് കിട്ടി ഞാൻ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു ഓക്കെ ടേബിൾ കുറച്ചു ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ സീറോ ഇതാ ഇതും സീറോ എയ്റ്റ് ട്വൽവ് അപ്പോൾ ടു ദെൻ എയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ആൻസർ കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇത് ഓരോന്നും ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്തു ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി ആവറേജ് ഓക്കെ ആവറേജ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എയ്റ്റ് ടു സീറോ സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ഇതും ഇതും കട്ട് ചെയ്ത് പോയി ഞാനിത് ഇതാ കട്ട് ചെയ്തു ഫോർ വൺ സീറോ അപ്പോൾ എനിക്ക് ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ എന്ന് കിട്ടി ആവറേജ് ഓക്കെ ഇത്ര മതി ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒരു ഫോമിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ആവറേജിന് ഒരു എക്സ് ബാർ എന്ന് കൊടുത്താൽ സിഗ്മ സം എക്സ് എഫ് അതായത് ഇത് എക്സ് കണ്ടോ ഇത് എക്സ് ആണ് ഇത് എഫ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ സമ്മാണ് എക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് കണ്ടോ എക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് അപ്പോൾ ഇത് സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം സിഗ്മ എക്സ് എഫ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എയ്റ്റ് ടു സീറോ സീറോ ബൈ എൻ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ നമ്പർ അതാണ് എൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് ബാർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സിഗ്മ എക്സ് എഫ് ബൈ എൻ ഈ ഫോമില നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നമുക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ എക്സ് ബാർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സിഗ്മ എക്സ് എഫ് ബൈ എൻ ഈ ഫോമില നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് എക്സ് എഫ് ഇതാണ് എക്സും എഫും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ 
സിക്സ് വോളി ബോൾ പ്ലെയേഴ്സിൻ്റെ ആവറേജ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി കിലോഗ്രാമാണ് സിക്സ്റ്റി കിലോഗ്രാമാണ് സിക്സ് വോളി ബോൾ പ്ലെയേഴ്സിൻ്റെ ആവറേജ് വെയ്റ്റ് അപ്പോൾ സിക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് പേരുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആവറേജ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആവറേജ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലേ സിഗ്മ എക്സ് ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ദ ഇങ്ങനെ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിഗ്മ എക്സ് ബൈ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ് ആണെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആകെ സം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആറ് പേരുടെയും കൂടി സം എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ദാറ്റ് മീൻസ് ത്രീ സിക്സ് സീറോ സീറോ ആണ് അത്രയും പേരുടെ സം ഓക്കെ ഇത് ആറ് പേരും ഡിഫറെൻറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ആറ് പേരും ഇനി ഈ ആറ് പേരും ഒരേ വെയ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ സിക്സ് നമുക്ക് ആവറേജ് വരും പക്ഷെ ഡിഫറെൻറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരാളുടെ വെയ്റ്റ് ഇപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി വൺ ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മറ്റൊരാളുടെ വെയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ വരണം എന്നാലേ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും കൂടി ആവറേജ് സിക്സ്റ്റി വരുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും പറയാം ഇതിലൊരാളുടെ വെയ്റ്റ് കൂടുതലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെയും സെയിം വെയ്റ്റ് ആയിരിക്കണം സെയിം വെയ്റ്റ് അല്ല എന്ന് തന്നിട്ട് ഗിവൺ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സെയിം വെയ്റ്റ് സെയിം വെയ്റ്റില്ലല്ലോ ഒരാളുടെയും അല്ലേ ഡിഫറെൻറ്റ് വെയ്റ്റ്സ് ആണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ആണ് വെയ്റ്റ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഒരാളുടെ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളുടെ കുറവുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറയാം അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ ഓക്കെ ഫൈൻ ടു സെറ്റ് ഓഫ് സിക്സ് നമ്പേഴ്സ് വിത്ത് ആവറേജ് സിക്സ്റ്റി സാറ്റിസ്ഫൈങ് ഈച്ച് ഓഫ് ദ കണ്ടീഷൻസ് ബിലോ ഫസ്റ്റ് ഫോർ ഓഫ് ദ നമ്പേഴ്സ് ആർ ലെസ് ദാൻ സിക്സ്റ്റി ആൻഡ് ടു ഓഫ് ദം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഓഫ് ദ നമ്പേഴ്സ് ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിക്സ്റ്റി ആൻഡ് ടു ഓഫ് ദം ലെസ് ദാൻ സിക്സ്റ്റി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണെങ്കിൽ സിക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഈ സിക്സ് നമ്പേഴ്സിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് എല്ലാവരുടെയും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് വെയ്റ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണമെങ്കിൽ ലെസ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ കൂ ഒരെണ്ണം ലെസ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റത് ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പിലുള്ള ഫോർ നമ്പേഴ്സ് സിക്സിനേക്കാളും ലെസ് ആയിട്ടുള്ളത് എഴുതണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സിക്സ്റ്റി ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ നമ്പേഴ്സ് സിക്സ്റ്റിയേക്കാളും ലെസ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഫോർ നമ്പേഴ്സ് സിക്സ്റ്റിയേക്കാളും ലെസ് ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി നയൻ സിക്സ്റ്റിയേക്കാളും ലെസ് ആണ് ശരിയല്ലേ ഇനി ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ലെസ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ സിക്സ്റ്റി കാണാൻ ലെസ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ലെസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഫോർ ലെസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ടു ആണ് കൂടുതലായിട്ട് വേണ്ടത് ടു കൂടുതലായിട്ട് വേണം നല്ലാണല്ലോ സിക്സ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കി സിക്സ് ആവാൻ ഒരെണ്ണമാണ് വേണ്ടത് ഇവിടെ സിക്സ് ആവാൻ ടു ആണ് വേണ്ടത് ഇത് സിക്സ് ആവാൻ ത്രീ ആണ് വേണ്ടത് ഇത് സിക്സ് ആവാൻ ഫോർ ആണ് വേണ്ടത് ടോട്ടൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഫൈവും ടെന്നിൻ്റെ ലെസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി എനിക്ക് ഈ ടെന്നിനെ ഇവിടേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഫോറിന് എടുക്കാം കണ്ടോ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എടുക്കാം അടുത്തത് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങളിതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വരുന്നത് കണ്ടോ ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് ടെൻ ആയി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫോർ ലെസ് ടു ഗ്രേറ്റർ പോയി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എൻ്റെ ആവറേജ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും നമുക്ക് സംശയം ഉണ്ടോ ഞാനൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇതാ ഇപ്പം ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റർ വെച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് കിട്ടി ഡിവിഷൻ എനിക്ക് എന്താ വേണ്ടത് സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവിഷൻ ചെയ്യണം ആ സിക്സ്റ്റി ആവറേജ് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വിഷമങ്ങളില്ലല്ലോ ആ ഗ്രൂപ്പ് എഴുതാനായിട്ട് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ അവർ നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫോർ നമ്പേഴ്സ് ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോർ നമ്പേഴ്സ്
ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ടു പ്ലസ് ഇനി ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി വൺ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ടു പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി കണ്ട ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിവിഷൻ സിക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്താ കിട്ടിയേക്കണെ സിക്സ്റ്റി കിട്ടി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ടേബിൾ ഷോസ് ദ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ എ ക്ലാസ് സോർട്ടഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ മാർക്സ് ദേ ഗോഡ് ഫോർ എ മാത്സ് ടെസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ആവറേജ് മാർക്ക് ഓഫ് ദ ക്ലാസ് ഓക്കെ നമ്മൾ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ ഇതേപോലെ ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളുടെ മാർക്സാണ് അവരുടെ ഇത്ര തന്നെ ടു മാർക്സ് കിട്ടിയ ഒരു വൺ സ്റ്റുഡൻറ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ ആവറേജ് മാർക്ക് എന്താണെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഞാൻ എഴുതാണ് എക്സ് ഇത് ഞാൻ എഫ് എന്ന് എഴുതിയാൽ നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എക്സ് എഫ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് എക്സ് എഫ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ടു ഇത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ സിക്സ് ഇത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ട്വൻറ്റി ഇതാ ഇത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ അല്ല സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് ഇനി സെവൻ ഇൻറ്റു ലെവൻ അപ്പോൾ സെവൻറ്റി സെവൻ ഇതാ ഇവിടെ എയ്റ്റി ഇവിടെ തേർട്ടി സിക്സ് ഇതാ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതാണ് എക്സും എഫും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് ആണ് ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇതാ ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റും തേർട്ടി സിക്സും തേർട്ടി സിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫോർ അപ്പോൾ എയ്റ്റി ഫോർ എയ്റ്റി ഫോറും സെവൻറ്റി സെവൻ സെവൻറ്റി സെവൻ ഇവിടെ വൺ വന്നു നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയത് ഇതാ ടു നയൻറ്റി സെവൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ സമ്മായിട്ട് കിട്ടിയത് ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെയും ആഡ് ചെയ്യണം നമുക്ക് സംഖ്യ വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഇതിൻ്റെ സമ്മായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫോമുല ഓർമ്മയുണ്ടോ എക്സ് ബാർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എക്സ് എഫ് ബൈ എൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് ബാർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എക്സ് എഫ് അതായത് ഈ കൂട്ടി സമ്മ ഉണ്ടല്ലോ ഈ സമ്മ എടുത്തിട്ട് ടു നയൻറ്റി സെവൻ ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് എഴുതുക എന്നിട്ട് ടു നയൻറ്റി സെവൻ ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഒന്ന് ഡിവിഷൻ ചെയ്യുക ഡിവിഷൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് ആൻസർ കിട്ടുക നമുക്ക് ഡിവിഷൻ ചെയ്യാമല്ലോ ഞാൻ ഡിവിഷൻ ചെയ്തത് സ്പീഡിൽ തീരാൻ വേണ്ടി ഇതാ ടു നയൻറ്റി സെവൻ ഡിവിഷൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് കാൽക്കുലേറ്ററിലാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ഇത് ചെയ്തത് ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ടേബിൾ ബിലോ ഷോസ് ദ ഡേ ഇൻ എ മന്ത് സോർട്ടഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് റെയിൻഫോൾ ഇൻ എ ലൊക്കാലിറ്റി അപ്പോൾ റെയിൻഫോൾ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സും തന്നിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ ആവറേജ് റെയിൻഫോൾ പെർ ഡേ ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് മന്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവറേജ് റെയിൻഫോൾ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്പർ ഇതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് എന്ത് എഴുതാം ഇതിനെ എക്സ് എന്ന് എഴുതാം ഇതിനെ എഫ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് എക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നും നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ഈസി ആയിട്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി ടു വരും ഓക്കെ ഇനി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടു എയ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇനി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ദാറ്റ് മീൻസ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് വന്നു ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് മീൻസ് ഹൺഡ്രഡ് വന്നു ഫോർട്ടി സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് വന്നു ഇനി ഫോർട്ടി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വന്നു ഫോർട്ടി വൺ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി ടു വന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതാണ് എക്സും എഫും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ആഡ് ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക സിഗ്മ എക്സ് എഫ് അതായത് ടോട്
ഓക്കെ ഇതാണ് ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല ഓക്കെ ഇപ്പം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റിൻ അതിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് റബ്ബർ ഷീറ്റ്സ് എ ഫാമർ ഗോഡ് ഡ്യൂറിംഗ് എ മന്ത് ആ ഗിവൺ ബിലോ ഹൗ മെനി കിലോഗ്രാംസ് ഓഫ് റബ്ബർ ഡിഡ് ഹി ഗെറ്റ് എ ഡേ ഓൺ ആവറേജ് ഇൻ ദിസ് മന്ത് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് റബ്ബർ ഈസ് വൺ ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് പെർ കിലോഗ്രാം വാട്ട് ഈസ് ഹിസ് ആവറേജ് ഇൻകം പെർ ഡേ ദിസ് മന്ത് ഫ്രം സെല്ലിംഗ് റബ്ബർ അപ്പം ഈ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റിന് നമ്മൾ ഇതിനെ എക്സ് ആയിട്ടും ഇതിനെ എഫ് ആയിട്ടും എടുക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ എക്സും എഫും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലേ എക്സും എഫും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മളിതാ ഇവിടെ ഒരു ഇതാക്കരുത് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സം എടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ട്വൻറ്റി സെവൻ ടെൻ ഇൻറ്റു ഫോർ നമുക്ക് ഫോർട്ടി ലെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ തേർട്ടി ത്രീ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി സിക്സ് പിന്നെ തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എയ്റ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നയൻറ്റി സിക്സ് ഇനി ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്തു ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ത്രീ എയ്റ്റി വൺ കിട്ടി ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ തേർട്ടി കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എക്സ് ബാർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്മ എക്സ് എഫ് ബൈ എൻ ഓക്കെ എക്സ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആവറേജ് ഇത് ത്രീ എയ്റ്റി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ തേർട്ടി ചെയ്തു അപ്പോൾ ഡിവിഷൻ ചെയ്താൽ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണ് നമുക്കിവിടെ ആവറേജ് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമ്മളോട് ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതായത് വൺ റുപ്പി വൺ ട്വൻറ്റി റുപ്പീസാണ് ഒരു പെർ കിലോഗ്രാമിൻ്റെ കെ ജിയുടെ ഇപ്പോൾ വൺ കെ ജി പ്രൈസ് വൺ ട്വൻറ്റി ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ഹിസ് ആവറേജ് ഇൻകം പെർ ഡേ ദിസ് മന്ത് ഈ മന്തിലെ ആവറേജ് ഇൻകം ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് വൺ ഡേയിൽ അപ്പോൾ ആൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു നമ്മൾ വൺ ട്വൻറ്റി ചെയ്യണം അല്ലേ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ഫൈവ് ടു ഫോർ ഇത്രയുമാണ് ആൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആവറേജ് ഇൻകം ഓക്കെ ഇത്രയും റുപ്പീസാണ് ആവറേജ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട് അവർ വൺ കെ ജി അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടുപോലെ ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന് ഇത്തിരി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലേ എന്ത് എന്താ കാരണം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഇപ്പോൾ എക്സ് വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ എഫ് ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അതായത് എക്സ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനപ്പോൾ ഒരു ഫോമിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവിഷൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിനെ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം ഓർമ്മയിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എക്സ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവറേജ് ആയിട്ടും അതുപോലെ സിഗ്മ എക്സ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സും എഫും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതിൻ്റെ സമ്മായിട്ടും എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ സമ്മായിട്ടും ഒരു ഫോമിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നു ഞാൻ ബോക്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് മറക്കാതിരുന്ന നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലേക്കും പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലേക്കൊക്കെ അത് ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എക്സും എഫും മാത്രമുള്ള പ്രോബ്ലംസാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കിതെല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്ക